the playlist. Yes, boys and girls, ladies and gentlemen, back again na uno. One the incredible. Yes. Yeah, yeah. Na niko na the incredible rapper right here kwenye show la like Kibabe the playlist. Yes, na tumepata vibe flani hivi ni long time yeah. Yeah. Duke man, touches. Mda, mda, mda it's been a while man. It's been a, it's been a very long time. Hii ndio ile ngoma ambayo ilitengeneza jina lako sio? Eh incredible. Eh yeah, incredible. Yeah 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 yeah. Ndio ikapatikana one the incredible. Ikapatikana one the incredible. Kwa sababu wakati ngoma inatoka ilikuwa ni one tu. Kwa ni one. Eh. Hey, ngoma ilikuwa ndio inaitwa the incredible. Ngoma ilikuwa inaitwa the incredible. Yeah. Baadaye ndio ikaje kazalisha jina sasa la one the incredible. One the incredible. Oh, yeah. Ambao kwa kweli nimeshindwa kulibadilisha mpaka leo. Kwa hiyo yeah. inabidi tutende nalo hivyo hivyo. Yeah. I ngoma ilivotoka the incredible ulikuwa unajidefine uh, kuonesha like you are really that uh, incredible unyama wako na nini na nini na nini uh, basically kwa sababu kwa kipindi kile me i was just a young kid wajua na nafanya fanya rap na ninasikiliza mm. naona yani ninasikiliza muziki afu nikiangalia na ah jamaa ndio wanafanya lakini mbona vitu kama hivyo ambavyo navifanya mimi kila siku sivisiki mm. kwa hiyo ile ngoma niliamua kuita the incredible kusema kwamba ah sasa huu ndo ule uhadimu ambao haupo kwenye hii game kwenye hii game na mimi ndo yule new kid ambaye nakuja hey, kuifanya hiyo nakuja kuifanya hii yeah. ndio maana hata kwenye intro nakwambia i bet you never saw this coming yeah 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 yani ukuona hukutegemea kitu kama hiki hey. kama hiki kitu kitakuja kutokea kitakuja kutokea yeah yeah, yeah. 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 again the remix ikaje ikatokea huko ndani pia walikuepo marapa incredible kibao yeah yeah chidi alianza ku uh, alianza kwenye verse ya kwanza wakaja wakali wengine kibao yeah, still, still alikuwa huko ndani hizo bia alikuwa huko ndani na nini yeye ilibadilisha nini Um, nadhani niki, nikisema kwa lugha rahisi naweza nikasema remix ile ndo ngoma ambayo ilimtengeneza sasa one kwa sababu ukiacha ile ilivotoka incredible ilikuwa da eh huu mchizi ndio anajua kuchana mm. lakini what's next inawezekana hii ngoma moja tu kabahatisha mm-hmm. so at the time chidi benz ndo alikuwa ndo yani ndo ndo, ndo peak yenyewe ndo tapa yani, hey, alafu yeye ndo alinipigia alimpigia Duxim hey. alafu akanipigia mimi simu yeye ndo alitaka kuingia kwenye remix yeye ndo alitaka ile ngoma akaniambia duka akaambia eh mimi naitaka hiyo ngoma mwambie one mimi naitaka hiyo ngoma tufanye naye hmm. kwa duka alivonipigia mimi simu akaniambia kwamba chidi anataka tufanye remix umeona hmm. alisikia nikamuuliza yeye nikamuuliza ah, yuko tayari tuifanye kweli akaniambia yani hapa navuongea na wewe jamaa tayari kashaingia studio kashachukua na beat yani kaenda kuandika kesho anakuja kumaliza mchongo kwa hiyo njoo na mistari yako mm. nikaona poa mm. kama ni hivyo kweli ni noma kwa sababu sijategemea sija yani kutoka ngoma moja tu alafu unakuja kukutana na mtu ambaye ndio yuko top top. kwenye game anakwambia unafanya kitu kizuri nataka tufanye mm. ah kwa ilibidi yani nifungue mafaili mengi sana inasema humu la sivu ninaenda kuchezea mimi kipigo <laughs> kwa da yani ni ngoma ambayo baada ya remix watu sasa okay mm. with the incredible ni mtu fulani yeah. yeah. sasa hao wengine pia nyao waliingiaje um stereo tulikuwa naye kwenye label pale pale tulikuwa yeah, M-Lab, M-Lab, moja, yeah. so ye ilikuwa ni rahisi kumpata hizo business ni duke ndo alimtafuta oh, yeah. duke actually alitafuta watu kadhaa kipindi kile mm. lakini mtu ambaye alikuwa ameonyesha kwamba yuko tayari na ana uwezo wa kufanya ile track alikuwa ni hizo business mm-hmm. so hizo mimi ndo hiyo next day ambayo alinipigia hiyo siku alinipigia duke sim the next day nimefika mimi studio mm. ndo nakutana na hizo na ndo kaja kuchukua mm. biti kaambia mimi naenda kutaisha verse yangu nitakuja mm. kufanya kesho yeah. Naingia studio na mkuta mtu mzima chidi pale yeye kashamaliza ananiambia wani kazi kwako bwana wewe mali eh, biashara imeisha kaona da nakumbuka kauli yangu kwa duke siku ile nikaambia naomba nisisikie verse yake mpaka nimalize kurekodi kwa sababu hmm. itaharibu mambo mengi sana <laughs> <laughs> ulikuwa unaogopa ulikuwa ni nini ulisema like ah kwa sababu wewe mwenyewe ilibidi ufungue hey, mafaili kwangu mimi ilibidi kwa sababu nikimwangalia chidi benz at that What time hiyo eh hey, unaona kwamba hapa yani yani ni kuumiza tu kwa sababu kila ngoma ambayo una sketch di Benz kwa sababu kipindi hicho di Benz kila ngoma anapiga collab kila ngoma kila aina alikuwa akiingia na umiza akiingia ameharibu mm. akiingia ameharibu nikajua mm. da yani hii ndo ngoma yangu ya kwanza mzee nifungiwe nje wakati ndo kwanza nimefungua mlango wangu <laughs> ah ah oh yeah kwa yani nilienda kule nikasema haijalishi nani mwingine atakuepo lakini as long as chidi yupo ah humu inabidi tu umize kichwa lazima ni umize kichwa yeah lakini pia kuna mchongo niliwahi kupata kwenye remix ya the incredible mm kuna wana walikimbia baada ya kusikia kuna vichwa kadhaa vimo kwenye hiyo ngoma hey, yani watu, ngoma watu, kuna eh. watu walitoka nduki kweli duke alitafuta watu kuna wengine mm. sitawataja eh, mm. leo hii ni wasanii wakubwa tu wanaheshimika huwezi kuwalibia na nini kuwalibia cv zenu unazitunza jamani msijali lakini duke alitafuta watu wengi ile ngoma kwa mfano kuna ngoma ilikuja baadaye ilikuwa inaitwa new era music yeah, yeah, yeah. 
ile incredible remix ndio itakiwa iwe vile yani tutakiwa wapo wasanii sita au saba ambao wapishane mule eh watu wapishane mule wapige mistari mingi mm. lakini da watu wengi watu wengi pia walikimbia walivyosikia chidi huko mm. na chidi huko ma hiyo fanyeni wengi wakitajiwa chidi tu chidi huko ma hiyo fanyeni wanaona eh hapa haiwezekani kwa kwa mimi yani mimi nilikuwa sina jinsi ya kukimbia kama ningekuwa na jinsi ya kukimbia ningekimbia ngoma, ngoma yangu na kimbia unaenda kama ungekuwa na nafasi ya kukimbia ungesepa ningeweza kwa kipindi kile kwa jinsi chini ilivyokuwa mm. ah lazima ujue angetaka kuifanya yeye mwenyewe ngoma yote ah hilo pia ni single iliruhusu eh hilo ni single ungejua ange ange angeigaragaza ange, the original eh ingeonekana kwamba ngoma yangu kama inaiga bwana hiyo ni single ruhusu kwao nikasema tu afresh kwa kuwa mm. amesha kubali kaka mkubwa kuwepo yeah. ni blessing acha tufanye baraka ziwe baraka kweli oh yeah, yeah. Sound kama hizi hapa zinakosekana kwenye game mshikaji kama Duke Touches uzipati hizo mikato hiyo flavor hiyo na nini na wengine pia bado wanaamini kwamba sound kama hiyo ni ngumu sana kufanya na yeah. inawezekana haitengenezi nafasi ya biashara yeah. wewe ni, m- ni mtu ambaye unaamini hivyo hapana hmm. uh, ikiwa tu kwa mfano jina lenye la Wanda Incredible limezaliwa na huo wimbo Yaani sijaweza kutambulika kwa kazi nyingine yoyote ambayo nimewahi kuifanya zaidi ya ile. Nayo bado nenabakia hey, mpaka leo. Basically ndo ndo yani ndo sema katika biashara yangu hiyo ndo business name. Sasa mimi binafsi nimeweza kuwa one the incredible au nimeweza kuendelea kuwepo kwenye industry ya huu ya, ya mziki huu na ninaendelea kufanya biashara ya mziki huu mm. kupitia mziki huu huu ambao watu wanasema mgumu. Mm. Kwa ni point of view unajua sio kila mmoja ambaye anafaulu la saa saba kweli alikuwa na mtihani inawezekana siku mwingine aliamka tu siku hiyo na desa nzuri akatoboa mtihani akabutua eh. kulikuwa kana ile kama kukuvutana especially kwa msanii chemical kuna time alisema kwamba wewe una kama vile unaimba ngoma ngumu sana hmm. na wewe ukasema kama vile labda uelewa wake ndo unamfanya awe hivyo na nini hmm. ndo hii topic ambayo tunaizungumza hapa na nini yeah. uh, uo mvutano wewe na chemical na nini Ulichukulia ni kama vile ame disrespect au ulichukulia ni kama tu yeye hajaona hicho ambacho nyinyi mnakiona um, mimi in the beginning wakati ninapewa taarifa hiyo mm nikona ah huyu kwa sababu mimi ninavomfahamu chemical kwa kipindi hicho kwa sababu chemical mimi nilishawahi tulishawahi kutaka kufanya kazi pamoja before before oh yeah eh, i actually made some beats mm-hmm. nikamwambia aje studio a record hiyo ni mlab ah hiyo ni baada ya mlab kuna studio M-Lab. moja inaitwa mpo Africa oh, yeah. iko miko cheni mm-hmm. at the time nilikuwa ninafanya album ya pili ya rap kwa hiyo mimi most of the time nilikuwa studio so chemical alikuja studio mm-hmm. Uh, nikampa beats kama mbili. Yeah. Lakini nikaona kwamba da mbona chemical una rap, yani una rap monotone, yani kwamba mimi naweza nikatabiri mstari wako unaofuata. Kati sijasikia hata mstari wako unaofuata lakini naweza nikajua ah, kwa jinsi ulivyosema hapa na jinsi ulivyokisema hapa utaenda kwa next move ni nini? Eh. Mm. Next usiwe, line. Eh, usiwe unpredictable. Mbona? Tukajaribu kurekodi lakini mimi kwa kweli eh, yani asiwe unpredictable, asiwe predictable, asiwe predictable yani katika, yeah. katika uandishi wake. Yeah. Yeah. So tukajaribu kufanya lakini mimi kwangu kikweli sikuridhika na kilichokuwa kinafanyika. Mm-hmm. Kwao nikamwambia tu da kwa hizi beats ambazo nimetengeneza I say mm-hmm. mimi siwezi kuachia. Labda I make some other beats nitakupa huko mbele ya safari. Mm-hmm. So hatukuwasiliana naye tena na kipindi hicho alikuwa hajiiti chemical, alikuwa anajiita me myself and I. Me myself and I. Eh. Yeah. Yeah. Kwa hiyo nilivokuja kusikia kwanza chemical chemical ndo nani? Ndio nikaje sana nikaangalia kwenye YouTube nikaona ah ndo sasa so, si ule dogo alikujaga studio kipindi kile au ndo kama kwa sababu nilimnyima midundo. Mm. Umeona? Mm. Kwa hiyo yani ishu yangu mwanzo nilichukulia hivyo. Oh, yeah. Lakini baadaye nikaja nikakaa nikaona kwa ni ni medium na wasanii wangapi ni medium na wasanii wachanga wangapi. Hizi mm. ni ego tu ambazo zinatokeaga baada ya mtu kuvuka hatua fulani ambayo labda alikuwa haamini anaweza kuvuka. Kwa hiyo mimi wangu nikasema hivyo ah, anavyosema yeye hey, inawezekana ni sawa kutokana na vile ambavyo yeye anaweza kufikiria. Mm lakini kwa mtu ambaye anaweza kufikiria nje ya mipaka hiyo mm. anaona tu ah, this is business I, it doesn't change anything yeah. kwa hiyo at the end of the day kila kitu kinakuja ni perspective ni jinsi anavyo mtu anavyoangalia point of view oh yeah, yeah. kwa sababu pia ilienda mbali zaidi pindi pia yes. kwenye story zako ikaje kaonekana ni kama vile unamuelewa sana Rosary unamuelewa sana Tammy the Baddest mm. unamuelewa na Tifa Flows kwa hiyo unamuelewa kupita maelezo. Eh kupita tena wewe ndio unamkubali yes. sana. Ah, Sasa ikaonekana kama rapper wa kike Tifa namba moja. Oye? Oh, yeah. yeah. Sasa ikaonekana unawa mention hawa kina Tifa Flow, kina Rosary, kina Tami na nini? Mm. Labda kwa sababu issue hiyo hiyo ya chemical na nini? 
Na, mm. mi, mi, basically bwana mimi mi, 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 ukiacha mziki mm. I'm a fan of hip hop first and foremost. Yaani oh, yeah. kabla sijawa Hip hop is the culture. Eh, mimi kwangu ni, zote nimekuwa shabiki na mimi miaka yote nimekuwa shabiki wa watu ambao ukiwasikiliza watu wanasema da jamaa wa gumu wale zenda mimi ambao nilikuwa napenda ni kwa sababu napenda kujua <laughs> wanasema wako. nini eh hey. hey. wanasema nini na kwa nini wao. Hey, kwa nini staili yake ile jamaa iko vile mm. kwa nini anavoandika rhymes kwa nini vina vyake anavipanga hivi message gani anaweza akaiweka kwenye staili hii mm. kwa hiyo kwangu mimi jinsi ya kuchambua hivyo vitu mm-hmm. that's always been my passion kwa hiyo leo hii napokuja kukutana na mtu ambaye anasema ana rap mm. kuna kitu ambacho mimi binafsi nakitegemea mm. na nisipokiona mm. basi ah, utakuwa ndio una, una rap kawaida lakini u, yani unahitaji kufanya kitu cha ziada ili kichwa changu nacho kizunguke oh yeah kwa at the end of the day kwa nini naamini kwamba Tifa Flows ni rapper bora kabisa wa kike mm-hmm. mm-hmm. kwa sababu ndiye MC wa kike pekee Tanzania hii mm. yeye na Stosh mm. ndio ma MC pekee wa kike Tanzania hii ambaye unaweza ukafanya naye ngoma na usitegemee ataandika kitu gani aka ku surprise yani ataku surprise yani mimi nachukulia kwamba ninapofanya ngoma na mtu kama Tifa mm-hmm. au Stosh mm-hmm. ni sawa sawa tunanavyofanya ngoma na na mtu labda kama Young Killer na nategemea kwamba kutakuwa na utunzi fulani wa ziada mm-hmm. so yeah i got respect for, for, for those girls oh yeah yeah na katika nafasi ya rappers ambao wakitokea kama hivyo bado Tifa Flow ndo anamweka nafasi ya kwanza mimi mpaka kesho kutwa Tifa Flow yani mpaka nitakaposikia MC mwingine wa kike ambaye anachana zaidi ya Tifa mm. then Tifa Flow atakuwa oh, yeah. amechukua nafasi nyingine lakini kwangu mimi da Tifa yeah. Flow still the best uliwahi kudondoka hapa Times FM kwenye bongo.home yeah. na kwenye story katika ile interview ilivyokuwa inaendelea ikaonekana kama vile uli mention bongo hakuna superstar kwa wasanii na nini na nini na nini yeah. na wengine bado ile kauli yako wanaikumbuka yeah. na zinakuja issues pale watu wanapoona mbona kama kuna wasanii ambao tayari wameshasogea wamepiga hatua na nini na bado wewe hauoni kama ni, ni ma superstar yeah. definition yako ya superstar ni nini sababu kuna kuna levels mm. uh, kuna kuwepo uh, famous mm-hmm. kuna kuwepo popular mm-hmm. Bele, alafu kuna stardom Meshelewa. stardom yeah. stardom mm is not kufahamika mhm mbeshelewa is not kufahamika is not kupewa tuzo nyingi that's not superstardom superstardom is when ume convince watu ku acquire product au service yako mm-hmm. being upo kwenye industry usika ambayo inahusiana na entertainment umon mm. so kwangu mimi mpaka leo hii Tanzania nadhani superstar ambaye ata, anaweza akawepo labda Tanzania hii sisi ni Mr. Nice ndo msanii pekee ambaye amewahi kuuza nakala zaidi ya milioni moja. That's no albums. joke. Albums. Mm-hmm. That's no joke. Wapo wasanii ambao wameshafanya hivyo so far. Watu najua nakala milioni moja. Nakala milioni moja. Milioni moja. Sio elfu moja. Sio elfu moja. Mm-hmm. Elfu moja mimi mimi mwenyewe ninatuzo nina ninatuzo ya downloads za laki moja na nusu. Yeah. It's very easy. Yeah. Milioni moja. Uweze kushawishi watu milioni moja waingie mfukoni mwao wanunue kazi yako. Nakumbuka kipindi hicho mm. haikuwa downloads mm. wala haikuwa streaming zilikuwa mm. ni physical copies. Physical copies. Yeah. Umeshaelewa yeah. ambayo kwa Marekani hiyo mwindi alisema hiyo yeah. si ndio? Yeah. Hiyo ni takwimu ya mwindi. Eh, yeah, ni takwimu ya mwindi. Mm-hmm. Ambao sasa hivi yenyewe kwa Marekani msanii wa mwisho ambaye ameuza nakala milioni moja in the last six years ambazo ni physical copies ni Kendrick Lamar kwa miaka sita iliyopita kwa miaka pita. sita iliyopita hmm. Kendrick Lamar ndo ameuza physical copies milioni, milioni moja yeah. ah wengine wanapiga 4 5 million streams it's easy to get streams kwa sababu all i have to do is be online nisikilize umeona kwa mfano tuseme youtube viewers hmm. unapataje nani viewers milioni moja it's easy mimi nikiklik ile video hmm. umeelewa hmm. alafu nika close ile window nikaifungua nikaklik tena those are two views kwa sasa hivi lakini haifanyi kazi hivyo. Inafanya hivyo. Inafanya hivyo. Still works that way. Really? Nimetoka ku upload video jana. Umeshaelewa? Uh-huh. Ime, Tumefanya ilikuwa tunaiangalia tu pale studio. Mm. Every single time anafungua mtu anaangalia. Akifungua mtu in account. In account. Ukifungua wewe mwenye IP yoyo sasa sasa inakuja wapi? Mm. At the end of the day, mimi ninavyoenda kuangalia YouTube mm. sio haimaanishi sometimes sija login. Mhm. Unajua? Mm. Kwa sababu unahesabia hivyo as long as ume login kwenye account yako alafu unaweza kuangalia view yako. Hey, kwa hiyo hey, hey, hey. ukiview mm. ndio ile ka, nani yako ina account mara moja. Mm. Lakini ukiwa haujalogin kwenye YouTube, ukiklik ile nani? 
ikiplay view moja mm. ukafungua page nyingine uka click tena mm. in account tena hivyo hivyo mm. kwa a ambayo, million views is ambayo mtu mmoja hawezi kununua album mbili eh. au tatu kwa wakati mmoja na nne hiyo ni single hiyo ni single unit eh. kwa at the end of the day it's very easy kwa kwako superstar ni Mr Nice yeah ambaye ame, ameweza ku attain hiyo he sold a million records he went platinum in africa it's no joke ukiacha huyo labda Casper Nuvest unaona it's no joke p square ajawe kupigaga hiyo eh p square i think walipiga lakini ili, ili, ilichukua time kidogo there was there was a time nani there was a time frame mm. Sio fast kiivo kama ilivyo ilivyoenda kwa sio kiivo. kwa Mr Nice na ah, Mr Nice kwa hiyo kwa, kwa Mr Nice una, una, unaiweka hiyo hiyo uh, tiki ya superstar na currently hakuna superstar yote currently tuna very popular people tuna watu wanaofahamika wanafahamika sana yeah. sio ma superstar kwa inabidi wa sasa we don't we don't have an artist ambaye anaweza katua Dubai leo akasimamisha traffic we don't That's a superstar. Really? Wana zani leo hii akitoa Snoop Dogg kama Dubai pale. Mm. Traffic will stop. Do we have that artist here? You tell me. We don't. Oh yeah. We have artists ambao when they go to other countries inabidi wa alert, watoe taarifa kwamba we have an artist coming. Zitolewe reference nyingi ndio afike kule wafanye 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 hivyo ambavyo wanatuonyesha sisi kupitia page zao za social media au yamini hiyo kama ni actual yamini hiyo kama ni real no it's not real sababu for example mm. hatuna artist ambaye anaweza akaamua tu kwamba leo nimeamka let me go to dubai au let me go to canada alafu akafika pale akakoze aka shut down aka, eh, awe, hatuna mtu huyo tunawaona wengine wanapiga mpaka picha zao kwa nchi za nje barabarani atembea mwenyewe hana hata alinzi sometimes You're, you're a common person. Kwa hiyo huyo ni pop anakuwa ni mtu mwenye popularity to popularity. Yeah. Oh yeah. Yeah. Sasa ili kumtu kwa kwaya hivyo ambavyo unavyosema wewe inabidi sasa auze albums zingi ili naye awe superstar au yani ndio maana lazima uweze kushawishi watu ku acquire bidhaa au huduma ambayo wewe unaipigia debe mm. au unaiuza au unaisukuma. You need to be yani ile inabidi iwe ifike kwa masses na masses zipokee kiasi kwamba zihitaji uwepo wako that's why unaona mtu kama nani hawezi akashuka wa Mario leo akakati za kari yako mm ile kari yako yote inaweza kasimama umeelewa hiyo mm. wasanii wetu wanayo wakiwa hapa wakienda nchi jirani Kenya Uganda nini hey, wanafanya hizo yeah. lakini mm. atue Croatia afanye hivyo <laughs> <laughs> hey, then you're not there yet. Ni hicho yani. Lakini sasa wewe, uh, one, hauoni kama ni ite nini? Yaani kuna ile mwamvuli. Yaani kuna watu bado wanaamini kwamba msanii kutoka Marekani yeah. ana, anaonekana ana aki, aki, akifanikiwa yeah. dunia yote inamtambua. Msanii kutoka Afrika, yani ni kinyume. Wale wenzetu kule hawatoi sana spotlight. Yaani Hakuna bado channel maalum labda inaweza kacheza Bongo Flavor au kupromote Bongo Flavor kwenye BET na vitu vya namna hiyo. Wakaundo tumeona wasanii kutoka Afrika wanaanza kupokea tuzo, tuzo kwenye main yeah, stage yeah, yeah, yeah. kwenye BET lakini before walikuwa hawapati hiyo platform. Sasa msanii kama Omarion kishaonekana huko na nini kwenye vyombo vikubwa kuja huko kuonekana ni rahisi. Let me give you an example. Lakini msanii wa huku huko anaweza kapata the same platform na aka blow up. Ndio maana nikasema let me give you an example of a superstar kwa mfano mm-hmm. kama sasa hivi. Unamwona mtu kama Wizkid. Mhm. Enough said. Yaani yeye hahitaji hata kuongea. Umeshaelewa? Mm. Yaani ile influence ambayo anayo. He doesn't need to explain kwamba mimi ni artist. Yaani Wizkid everybody knows who he is. Mm-hmm. Umeelewa? Casper Nyovest everybody knows who he is. Umeona? Mm. Yaani at this point at AKA mwenyewe wa South Africa mm. is not as big as Casper. Yeah yeah. Umeelewa? Yeah, yeah, yeah. Let me ask you this. Umeshaelewa? Mm. Uh, it will cost less than 80 million kukodisha uwanja wa taifa yeah. lakini hakuna msanii mmoja anaweza akafanya show akaujaza mm. hiyo rukoko that's Casper New Vest exactly yeah so na ameshafanya hivyo three Africa. times three yeah. times hiyo yeah. yeah. South Africa na sasa hivi ndio kufanya fourth bongo. time hapa bongo eh kwa nini watu wafanye hizo bongo um sababu ziko nyingi mm. uh, for me one of them naweza nikasema kwamba wasanii wa bongo kwanza wa vivu wa kutoa products oh yeah Mwana, yeah izi ngoma zote tunaona zinatoka na nini just singles sasa singles is not it's nothing sababu mwisho wa siku let's say let's say watu wametoa albums na nini watu, niliona watu... ulipost pia album ya 
wakazi wakazi yes, yes. Yeah. wakazi yes wakazi tena actually yule ni mtu mmoja wa pekee sana kwa sababu mm. watu wanajua wakazi ana album mmoja mm. hawajui ana mixtape na EP zaidi ya sita i know umeshelewa alikuwa na release ngoma every now and then exactly bunches of songs are there kwa hiyo he's got ana hiyo ana hiyo profile kwa at the end of the day hata kama wakazi akisema mimi ninaandaa show yangu mm. ya masama nne mm. he can stand on stage for four hours and perform umeshelewa mm-hmm. wasanii wengi wa bongo utakuta for the past six years mm. yeye anatoa single tu. Kwa ukikusanya historia yake katika mziki kwa miaka sita mm. unakuja kugundua ana nyimbo nane au tisa. Mm. Kwa for the six years ambazo umekuwepo kwenye industry you only have nine songs? Really? Kuna mtu ana ngoma tisa kwa miezi sita Wapo. kwa miaka sita. Wapo? Kwani tukiangalia na nisingependa kutaja majina. Mm. <laughs> Lakini tukiangalia tunawajua kabisa kuna wasanii ambao kwa mwaka anatoa ngoma mbili. Mm kuna wasanii tunawajua kwa mwaka ngoma moja umeshaelewa mm. kuna wasanii wengine unapita hata miaka miwili ndo formation yake hiyo yani eh yani kwamba mwisho wa siku sio kwamba yule mtu ha, ha nini yani mimi binafsi yangu nasema ni uvivu uvivu mimi mimi binafsi yangu nasema ni uvivu mm-hmm. sababu sio pia market inachangia soko linachangia That should never be a reason. Mimi mm. for the past four years. Kwa sababu before unakumbuka albums zilikuwa zinatoka one. Yeah. Na, na albums zikaja zikasimama baada ya watu kuamini kwamba ni bora ukatoa <laughs> single, single, ukapiga show, ukapiga hela nyingi kwenye show kuliko kutoa album alafu piracy. Exactly. Kwa hiyo na maana hapo market iliwa no mm. at the end of the day. Kwa nini sasa hivi piracy imeondoka? Still there. Mm-hmm. What's changed? Mbona mm. wanaamua sasa hivi kutoa albums? <laughs> yeah, kwa sababu gani? Asilimia kubwa ya artists ambao wanatoa album sasa mm. hivi ni wasanii ambao wako sign kwenye big record labels. International labels. Uh, mfano Diamond, Vanessa sign to international nani record labels. Mm-hmm. Umeelewa? Wakazi so, pia lakini hayuko sign na ametoa album. Yeah. Chinbiz yuko sign wa nene yeah, na ametoa album. Yeah. 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 Lakini at the end of the day, je yeah. Ukiangalia kwa mtu kama wakazi, wakazi has been pushing his work. Mm-hmm. Anatoa album kutokana na yeye kama artist, anajua umuhimu wa album, anajua album itamfanyia nini. Mm-hmm. Wasanii wengine wengi wanatoa albums simply because uliposainiwa wanahitaji bidhaa wauze ili warudishe hela ambayo wameinvest kwenye sanaa yako. That's why wasanii ambao wako kwenye label wengi wanatoa albums. People get signed to a label. Label hayu, haiwekezi kwa msanii ambaye hatoi product. Hakuna record label duniani ambaye na msanii ina msaini msanii ili aje atoe singles. You're not gonna sell no single. Oh yeah. Hey, you only you yani you'll get download money. Download money haitoshi record label ku recoup costs zake. You need an album. You need an album. Mm-hmm. You need something that ambayo utauza kwa masses. Mm. Kwa hiyo a lot of artists wanalazimika kutoa albums simply because the label says so. Lakini yeye binafsi they don't have a plan ya kufanya hivyo mm-hmm. na vile vile utakuja kugundua kwamba um, big ups kwa diamond big ups kwa vanessa album zao nimezisikiliza dope albums wasanii wengi Tanzania hawajui album ni nini pia mm. mtu atakuchanganyia changanyia tu nyimbo kwa hii ni record huku ni record huku ni record huku akaika compilation yake anaita hiyo ni compilation hiyo ni compilation mm-hmm. eh kwa hiyo people also don't understand kwamba album ni kitu gani muona mm-hmm. na ndio maana vile vile unakuta soko letu kwa muda mrefu limekuepo lina advance in the sense ya kwamba tunapata um, tunapata houses wanasema exposure mm. soko letu linakuwa exposed lakini haimaanishi eh tunaonekana mm. lakini hicho sio kigezo cha kusema kwamba mziki wetu unakuwa mm. music does not grow that way mm. sababu mziki ungekuwa unakuwa inamaanisha right now kungekuwa na price ya nyimbo moja ni shilingi ngapi kuna Mishere. ngoma moja sasa kidownload ni 300 eh lakini hiyo sio official i think it's, it's some like kama ndo kama ndo kama formula nikiona kwenye download platforms nyingi nazikuta hiyo hiyo 300 lakini it's not official it's not an official price ya nyimbo kwa sababu when you put a song kwa mfano same kama iTunes mm. every song goes for 99 cents Yeah yeah yeah. 99 cents. And that has been there for so long. Yeah. Ndo ndo that's an average kwa sababu gani? Kama kiasi gani 99. 99 cents ni kama shilingi tuseme kama buku na kitu hivi. Eh yeah, ndo iko hapo. Muda mrefu sana yeah. imekaa. It's a constant kwa sababu yeah. haijawahi kubadilika yeah. hiyo. Kwa sababu copyright society yao na ministry yao ambayo ina deal na sanaa mm-hmm. imeamua kwamba kwa kuwa sanaa ni kazi mm-hmm. this is the minimum amount ambayo unatakiwa ulipe kwa ajili ya kazi ya sanaa. Mm-hmm. Umeshaelewa? 
hatuna hiyo Tanzania mm. so we have no right ya kusema mziki unakuwa no mziki yetu unapata exposure we are learning new things from other so systems unakuwa unakuwa exposed unakuwa exposed uh-huh. eh tunajifunza watu wanaenda kuperform kwenye ma kombe la dunia na nini exposure sio kukuwa huko exposure oh yeah kwa sababu unavoongelea growth mm-hmm. unatakiwa utambue kwamba kama kama Tanzania yani tunatakiwa tuwe na wasanii ambao wanapiga levels hizo mm. wanatakiwa wao at least 50 lakini hawajazidi hata 10 tatizo ni kwa is, ah, sasa hapo hiyo ni issue kuna kutu... statement uliyogi kuiongea ukasema yeah. kwamba let me find it kuna issue ilikuwa ni kwamba ilikuwa ni kuhusiana na swala la wadau mm. some like that ah? yeah. kwamba kuna unaona kama vile wadau si kuna kuna issue na nini na nini ina play party hapo kwenye kukosekana wasanii wengi au something yeah, it's one of the reasons kwa sababu mm. the biggest investors kwenye industry ya muziki Tanzania mm. ni, ni media houses umeshaelewa mm. mm. na labda entertainment places ambazo ni clubs na bars na nini na nini lakini the biggest investors kwenye music mm. au kwenye industry ya, ya music Tanzania ni media houses wao ndo wanaopeleka ule muziki kwa masses kwa hiyo wao in a way ndo wanao dictate muziki gani mzuri muziki gani sio mzuri kauli ya hip hop haina haina nani ilikuwa ni kauli ya mtu mmoja lakini kwa nguvu ya vyombo vya habari ikawa ni kauli inayotumika na watu kwamba hip hop haiuzi ambaye alikuwa ni msanii huyo ilikuwa yeye ni ni kauli ya mtu mmoja mm. ambaye yeye anajua alikuwa anafikiria nini huko alipokuwa wakati anafikiria hivyo umeshaelewa mm-hmm. mm-hmm. inawezekana hip hop yake ndio ilikuwa haiuzi lakini yeye akaamua kusema tu hip hop haiuzi. Mm. Lakini sasa nani aliyempa yule mtu nguvu ya kusambaza huu ujumbe nchi nzima? Hao ndo watu ambao wanasababisha hali hiyo ambayo tunayo. Mm. Kwamba wasanii wapo wachache mm. ni kwa sababu kuna watu ambao wanaaminisha watu wengi kwamba this is sasa, business. This is not. Eh. Sasa hata hao wanaouza pia mbona wachache? Uh, tukirudi kwenye point yako mm. kwamba tuwe wengi tuchambulie na nini yes. mbona pia na wenyewe ni wachache wanao wana, wanaofanya vizuri wanaofanya ambao wana tuseme wanauza mm. umeniambia kwamba ilionekana hiyo mm. imeaminishwa kwamba hip hop haiuzi hicho yeah. kinachouza pia mbona ni wachache sasa hapo ndo linakuja kwenye swala sasa la bidhaa zenyewe zinazoenda sokoni umeelewa <laughs> kwa sababu <laughs> unaposema ndio yani mfano mzuri ni huo unaposema kwamba aliyewahi kusema kwamba hip hop haiuzi umeshaelewa inawezekana kutokana na research yake mm-hmm. juu ya kazi anazozifanya yeye yeah. na mazingira ambayo anayapitia yeye akili yake yeye binafsi ilimtuma kuamini hivyo umeshaelewa mm-hmm. kwa nini hakuimba hivyo professor j mm-hmm. kwa nini hakuimba hivyo sugu kwa nini hakuimba hivyo Uh, tunafahamu Joe Makini has been in the industry for years. Mm. Kwa nini yeye hakuimba hivyo? Umeona? Mm. Sasa hii kauli inakuwaje ya watu wengi. Umeshaelewa? Mm. So basically ninachoweza kusema ni kwamba wanaouza wachache mm-hmm. ni kwa sababu hao wachache ndio wenye bidhaa nzuri zinazouzika. Oh yeah? yeah. Kizazi sana. Yeah. Uh, umetokea kwenye movie ya Bongo na Flava umeshinda sana mule ndani na hii imeonesha <laughs> kitu kingine katika hip hop ni moja kati ya Sitaki kuweka kama ni element lakini ina uhusiano uhusiana ya. Yeah. Park alikuwa anafanya hivyo, Ice Cube amekuwa anafanya hivyo. Washikaji wengi sana wamekuwa ni rappers lakini pia wanatokea kwenye yeah. Yeah, kwenye movie na nini. Ilikuwa ni call gani hiyo kutoka kwenye bongo na flavor na kucheza kama Zopa the main character? Um, uh, first time nilivo, nilivopewa taarifa ya kuwa Zopa. Mm. Uh, kwanza shout out kwa brother Nova, mm. uh, Rasi ambaye ndo ali ali create ile yani ndo ali create ile uwepo wa hiyo bongo na flavor mm. um, alivoniambia kwamba kuna kitu ambacho anafanya anataka kufanya film na angependa mimi niigize kwanza nikaa katika akili yangu nikasema kuigiza ninatamani lakini sije kawa ndo bongo movie kwa hiyo unajua mambo mengi sana niliwaza yeah. lakini at the end of the day nilipokuja kukana Nova akanielezea ile film ilivyo mm. akanipa script yeah, yeah, yeah. kwa hiyo nilipoenda nikaisoma script mm. afu nikamsoma Zopa mm. nikasema you know what based on this script bonge la nani la film ana fit eh yeah. lakini swala so langu inakuja je yeah production itaenda vizuri itadeliver hivyo sababu haya maandishi tu kwenye kwenye makaratasi yanavutia ile mbaya mm. je 
tutapushuti itakaponda kuwa edited tutakachotoa kitakuwa bidhaa na uzuri ambao mimi ninauona na vasoma hii script yeah. lakini kwa sababu i know nova for such a long time najua ni mtu ambaye anapenda ku perfect yeah. so nikambia let's do it kwa tukafanya tulivyofanya tumemaliza by the, the first time naenda kuiona mm. i was like yeah this is dope oh yeah ukizingatia vile vile we did we did the film with tumefanya ile film na close to nothing as a budget mm yani hii tulikuwa budget ya kawaida ilikuwa budget ya kawaida sana so nikaangalia kwa mazingira ambayo tumetengeneza ile film mm-hmm. na jinsi ilivyokuja kutoka mm-hmm. na feedback ambayo nimeipata mm-hmm. yani mpaka sasa hivi i'm thinking jenge kwaje kama tungekuwa na budget kubwa zaidi ingekuwa dope zaidi nani exactly so kwangu mimi yani it was a new thing kwa sababu ndo marangu ya kwanza sijawaigi yeah. ku hata kuwaza kama nitakuja kuigiza mm. it's a new thing um, the experience was fun nili enjoy and hizo vingine ni baraka za Mwenyezi Mungu so unajua oh yeah? yeah again katika hiyo filamu hiyo kuna same flani hivi kuna line kama uko ba baharini pale mwanzoni mwanzoni na nini mm. una rap una chana mm. na hii ni moja kati ya line ambayo unaikubali sana kichwa kwa nini unaipenda sana kuitumia kama katika freestyle kuna siku zingine tena alisema like um, kila kukicha moko kichwa cha semi kichwa cha tenzi na chora zaidi, zaidi ya kichwa, kichwa cha peni kichwa cha mikosi unanipata hapo eh. kichwa 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 cha treni kichwa 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 na katika the movie pia umeihusisha pale umeiweka yeah. kwa nini sana yani um, the funny thing is wakati ni, tunafanya hile film wakati tuna record ile ile bongo na flavor mm-hmm. yeah, two days before tuna shoot ile scene mm. ndo nilikuwa nimetoka ku record ngoma ya kichwa oh yeah, yeah. kwa hiyo zile scenes za ku rap mm. kila saa nani nova kaambia hey, chana kwa hiyo verse ambayo ilikuwa kichwani yani fast fast ilikuwa kwenye ilikuwa kichwa ile hey, yeah. ilikuwa kwenye kichwa ilikuwa ni verse ya kichwa yeah, oh, kichwa ndo maana ilikuwa ina nani alafu vile vile one of my favorite songs kwa sababu mm. ime imevunja maana ya kichwa katika njia nyingi lakini hata zile maana zote zinamaanisha kitu kimoja tu kichwa yani ku, kuna lugha yani ambayo imetumika ambayo mimi binafsi ya ufundi siku dee, siku kama ingeweza kuwa hivyo lakini yeah. imependezesha na nini uh, hapa katikati imeonekana ni kama vile majukumu sio yamekuwa mengi au nini ambacho kimetokea wana kama vile kutokuwa karibu sana na zaidi ya eh? na watu wengi wanaanza kuipigia mstari baada ya jamaa kupiga ngoma ya wo 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 na kupiga views milioni moja YouTube ah, ikaleta ika, ika kama mabadiliko na nini na nini na nini situation ikoje ah uh, mimi mwenyewe zaidi sijaonana naye nadhani kama wiki mbili au tatu mm. but hata last time ambao mimi nilikuwa na zaidi he's still the same person tuna tunaongea vile vile labda kama watu wengine wamekutana naye same tofauti mm. wakakutana na hali tofauti mm. lakini mimi binafsi yangu zaidi ni mtu ambaye tumefahamiana miaka mingi na tunaongea vizuri mm. acha nikimtext na jibu nikimcheki yani haijabadilisha kitu sisi kutu sisi binafsi mm. zaidi bado ni zaidi yule yule oh yeah, yeah. anatokea nini manake huku nyuma maneno yanakuwa ni mengi sana mm. na najua unakutana nayo mengine yeah. na watu wakiona kwamba kuna mtu amesogea huko na mafanikio fulani anakuja Inaonekana hapa katikati kuna kuwa kutokuelewana sana na nini. Hizo hizo issue zipo. Lakini naamini kwamba maneno kama hayo huaga yanatolewa na watu ambao mara nyingi unajikuta unataka kuwatenga. Mm. Kwa sababu mimi binafsi uh, nikikaa na washikaji zangu, yani katika washikaji zangu ambao wa karibu ambao tumekuwa nao. Mm. Wengi ni watu ambao unajua siku hizi watu wanamsemwa kwamba uh, positive vibes. Mm-hmm. Eh, mimi wa, washikaji zangu wengi the negative people negative people the negative people misomali mingi yani yeah. yani ni acha nah. umeona kwa hiyo juu ya kwamba ni hivyo mm. na mimi nina uelewa wa kwamba wao wako negative katika nani hiyo lakini ndio washikaji zangu wa karibu mm. so at some point inafika ambao mimi ninahitaji kujihusisha na mambo yangu fulani au kuna kona zangu fulani kuna watu fulani ambao tunaheshimiana nao mm. tunahitaji kukaa tuongee vitu fulani mm. kuna watu siwezi kwenda nao kwa sababu unajua tu ah, based on my understanding ya mtu huyu na mtu huyu ah hakikasi mmoja hii issue haiwezi kwenda so inapofika point ambao nimepata deal ambayo inaweza kanipeleka from point A to point B Unaamsha. na usiku eh usika wa mtu fulani unaweza ukakuwazisha ile deal eh mimi hmm. nakukaushia tu 
<laughs> yaani aina roho mbaya wala nini ndio ilivyo kwa sababu ndio maisha eh wanakuambia kwani wanaokuamisha katika maisha si niwashikaji wanaokujua hakuna mtu anaweza katoka sehemu akujui akaja kukuamisha michongo wako anayekuamisha michongo wako ni mtu anayekufahamu anafahamu mchongo wako ndio anayekuharibia na ndio maana na wanaambiwa na ni mara nyingi unasema watu cheza michongo yako loki eh usimu ongeaji sana na nini inaonekana kama vile zaidi amesaliti kambi harakati na nini sasa hivi nimeona kuna picha fulani mm. alafu bele nane amecomment pale amesema kumbe kweli jamani kama ameweka hashtag ndandakosovo amekuja kwenye wowo ame switch sana mziki <laughs> afa inaonekana kama vile mbona wana kama na wakataa hivi jamaa ndio narudi kule kule jamaa wanaimba ngumu sana hawa hawatoki acha mimi nije na mikato mingine sijui mimi sija experience sija, sija kutana na zaidi huyo ambaye hujamuona ndanda course of instagram ah, nimeona kwamba nani kwa sababu <laughs> uh, mimi mwenyewe nimeenda nimeenda kufuata video yangu nimekuta kuna video na yeye amefanya pia eh hey. hey, nimeona nikamo nikawa namuuliza brother adam kwamba da kwa hiyo mzazi sasa hivi amepiga bleach eh yeah? hey. kwa noma sana hii aina okay. hela yeye lakini fresh sajua hmm. kila mtu ana maamuzi yake katika maisha yake kwa sababu anaongozwa na serikali yake ambayo ni kichwa ila amesaliti harakati <laughs> Hapa na mimi siwezi nikasema hivyo kwa sababu mm. hata kipindi ambacho tuko tuko na zaidi na tunafanya mm. kitu ambacho watu wanasema ni harakati mm-hmm. wakati tupo na zaidi pia mm. bado walikuwa wanafanya hizi wowo wow, na nini kwa watu ambao wameanza kusikia wowo wow, wameanza kusikia leo mimi nimeanza kusikia wowo wow, muda mrefu sana mm. kabla haijatoka mm. wowo wow, ilitakiwa itoke mwaka mmoja kabla mwaka ambao imetoka mm. oh. kwa hiyo eh kwa hiyo mimi kuna farm mm. naisikia I'm like eh wao bao kila ngoma tena tulikuwa tuka studio tunazinguana kwa sababu mimi na zaidi huaga tuna utani huo ni kwamba ah Bongo Flava eh. Wewe huku hip hop lazima ikushinde. Yaani mimi huaga namwambia hivyo. Kwa hiyo hip hop lazima imshinde. Eh, ambiaga wewe hip hop lazima ikushinde. Kwa jamani Bongo Flava ni eh, yeah. tunautani huo. Lakini sijakutana na swala la kwamba zaidi amekuwa namna gani hivyo. Mimi binafsi sija sijaona. Ila umeiona kwa Adam Juma pale na nini? Eh, nimeona kwamba nimeona kwamba ka bleach. Yeah. Eh, ile ile sawa tu. Ule da. Labda inaenda, inaendana na kazi ambayo anaifanya sasa hivi. Eh, hey, ambayo ipi ndio hizo wowo au? Eh, hey, inawezekana. Oh yeah. <laughs> <laughs> Wewe siku utakuja na utapaka rangi nywele? Hapana. Eh, hey. yani mimi katika vitu ambavyo ndo uh, trend hiyo. Ndio maana nakwambiaje katika vitu ambavyo mimi nimeshindwa kufanya katika maisha yangu. Hmm. Na kama nilishindwa kufanya vitu nikiwa mtoto sina akili, sitegemee kufanya katika umri huu. Sijawahi kutoboa. Same yoyote ya mwili wangu, sijawahi hmm. kutoboa. Ah hmm. uh, Nimewahi kusuka mara mbili tu zamani sana mm. kipindi hicho Alan Iverson mimi napenda sana basket mm-hmm. kwa hiyo kwa watu ambao wanajua kipindi ni mm. high school mimi nilikuwa mm. nadunda sana nilikuwa na na, na, na cornrows ile mm. napiga duragi yangu nini ile sweatband yangu mm. na jezi yangu i3 na sneakers zangu za i3 nimewahi kusuka lakini two wai, times eh, lakini kuna vitu kama hivyo sijui ku bleach sijui hizi style zao kunyoa sijui mohawk siwezi <laughs> Wanasema wanaita wanaita kiduku. Watu wanaita kiduku. Ningependa wafahamishe tu kwamba ile inaitwa mohawk. Asa kitu ambacho kinanishinda mimi kunyoa ile ni kwa sababu mpwa wangu mimi. Ndo style zake hizo. Sasa leo hii eti mmekutwa labda mlima ni city eti mjomba na mpwa wake eti wote mohawk. <laughs> Nani mtoto? The incredible one. Uno Yes, kwenye show la Kibabu the playlist nipo naye na introduce kwa Mike MP na Mastori Kibao. So yes, leo pia uno ni birthday, ingekuwa birthday mm. ya BAG Notorious. Yeah? Yeah, yeah, na yeah. moja kati ya watu ambao naye alitokea kufanya hip hop game na kuwakilisha na alitokea ga mambo mengi sana before na nini. Ah uh, wewe kwako kuna chochote kile ambacho ungeweza kusema kuhusu Notorious BAG? Um bigi bigi kitu cha cha pekee kuhusu bigi ambacho ninakijua nilifuatilia kuna documentary moja nilifuatilia mm. um, watu wengi hawajui kwamba uh, bigi jz nas uh, wamesoma shule moja yeah, yeah, yeah. eh, nas alikuwa mkubwa kwa walikuwa ametangulia lakini bigi na jz walikuwa darasa moja nadhani na basta sio eh na basta pia amesoma na jada kiss yeah. uh, wote walikuwa shule moja ali. so um, DJ 45 Kings mm. ambaye alitengeneza ngoma ya ya ile Hard Knock Life ya Jay-Z. Mm-hmm. Um, 
aliwakutanisha for the first time big na jiga i think ilikuwa 93 94 kuna ngoma walifanya nimesahau jina mm. lakini BIG anafahamika kwamba ni, ni MC ambaye yeye haandiki mm. oh, na JZ pia ana utaratibu huo so kitu cha kuchekesha kuhusu hiyo historia ni kwamba walivyokutanishwa studio wao wenyewe sio wanafahamiana toka shule kwao jamaa ka JZ aka, kulikuwa na kitabu pembeni JZ akachukua daftari <laughs> akampa Big Big akamuuliza la nini akamwambia siri uchore vesi akamwambia mimi siandiki kwao na JZ akamwambia hata mimi ndo reason ya kwa nini wana, baada ya Big kufa JZ akasema yeye ndo mfamu hmm. ni kwa sababu walikuwa wana huo uwezo ukiwa kama rapper au ukiwa kama MC hmm. mtu ambaye anaweza kurekodi wimbo bila kuandika hmm ni mtu mwenye uwezo wa pekee sana. Freestyle watu wanaweza. And that was Albert Mongwea. Mongwea alikuwa anaweza ku freestyle mm. lakini sio kurekodi nyimbo bila kuandika. Mm. Kwa sababu freestyle ni wanasema ni random thought kwamba lakini naweza... alikuwa anakuja tu si ndio? Eh, yani na vibe na nini? Eh, ndio hiyo nasema kwamba ni random thought kwamba mm. naweza nikasema hapa ni chane nikaongelea camera nikaongelea mic nikaongelea sijui nini nini, nini. lakini so kutunga eh, lakini kutunga nyimbo yani kuandaa wimbo ambao unahusu logo hii hapa bila kuandika it's no joke unajua yani kitu chako kinatakiwa kiwe kimeundwa katika njia ya pekee sana <laughs> eh hatari sana kwa kitu cha pekee kwangu mimi big respect yangu ambao ninayo ni kwamba jamaa alikuwa haandiki alafu alikuwa active mimi sijawahi kusikia verse ya bigi ambayo amechana akasema okay hii verse ilikuwa ya kawaida mm. hamna kwangu mimi hamna ingawa vile vile nitakwambia favorite rapper wangu mimi alikuwa ni Tupac mm. eh, mimi mpaka leo hata Nicki huaga tunabishana naye kuhusu hiyo mm. swala kwamba bigi Nicki ni nani Nicki Nicki ni bigi eh yeah. mimi ni Tupac basi mm. Nicki sio upande wetu <laughs> yetu mwache huko si tubaki na pack si tubaki huko kwao na tukianzisha hiyo debate tutamaliza hapo. Hiyo haitaisha hiyo. So mimi nasema mention me, pack unamjua pack unamsikia. Ndio nikasema kwa kwangu mimi bwana big katika uniqueness yake yote ni uwezo wake wa kuchana bila kuandika. Bila kuandika. Yeah. Kwamba huwezi kumtofautisha kama hapa ka freestyle au hapa hii ni ni, 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 ni ni mada kabisa ya wimbo kaichukua kaiweka. Hey, hey, mm. Huwezi kui, kuijua hiyo. Mm. Kwa hiyo ndio kitu changu mimi cha pekee kuuza oh, yeah kizazi sana. Yeah. Again, inawezekana tayari umeshaanza kuona mm. comment bili tatu. Ngoma yako ilivyokuja uh, put it on me. Inaonekana kama nawe kidogo ume switch na nini. Na watu wanaweza kaanza kusema sasa mwana naye mbona kama anaenda huko kwenye wo 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 huko na nini. <laughs> Kwamba game gumu ndo maana mwana naye ameanza kulainika. Though umekaa kwenye fundamental if kama mimi ingekuwa ni kuzungumza sio kwa sababu kwa hapa ndo nakujaza yeah. lakini kuna kuswitch kaina bado ukiwa kwenye fundamental si unanipata yeah. yeah lakini comment najua kama hizo utakutana nazo e, nimekutana nazo nimekutana mm. nazo lakini hizo nimeshazizoea siku hizi yani kwa siku hizi mimi mtu akiniambia yake kombe damu langu umelainisha naambia kaza wewe <laughs> fanya kama una bless goma yako uno then tuje ku sign out e bwana one thing incredible hapa ngoma mpya inaitwa put it on me niko na kill the don uh, production yake kill the don chini ya chimbo ink video by adam juma kwa wale ambao wameshaiona kwa ambao hajaiona unaweza ukacheki tu youtube amani kwenu ama yeah na before you go kama una any special message yote unataka kushare kwa fans ili tukija kuisikiliza ngomo tumwachie uh, slash hapa endele yeah 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 um, kitu ambacho naweza nikaongezea nika as, as an added uh, issue ni kwamba um, sasa hivi i am working with a new management mm-hmm. afu vile vile i am working with a new production house exclusive uh, here yeah, yeah so kwa watu ambao kwa wale wasanii au kama kuna mtu anafanya unaita unamahitaji sijui production na nini na nini na nini unaweza ukan dm mimi au ka dm page yetu inaitwa trinity ideas mm-hmm tunachofanya yani na, na, mimi ni mmoja kati ya creative uh, creative heads pale Trinity Ideas lakini vile vile nina hiyo fursa kwamba i can help people record i can make beats for people kwa hiyo kwa wale wasanii ambao walikuwa wanaingaika mia, miaka mingi kwamba sijapata studio session sina nini na nini Trinity Idea wewe ni cheki mimi au cheki page DM alafu taarifa zote utazipata hapo kizazi sana hivi yeah, yeah. kwenye i, nani kwenye video hii mpya ya put it on me umedub kidogo eh hapana 
Unaona kama umedub hivi nini mzazi? Ah, I see. Yaani kama ingekuwa hivyo ninge nadhani ningemwambia hata anamwambia hapana hiyo clip usiweke. <laughs> naweza anaweza mpo wangu ule akaona kwa ah, anko tena vipi. <laughs> <laughs> Napenda sana story ya mpo hiyo. Hiyo kuna ah, siku tutakuja tutaiongea hiyo au sio? Acha tu. Yes bani, it was nice talking to you mzazi. Same here I say. Yeah anytime. Same, same here. Blessings asante sana I say. Shout out yeah, to Times FM. Support yenu ni kubwa. Yo, keep that song out there. Love, put it on me. The playlist.